안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 오랜만에 얼굴 그리는 과정에 대해서 알아보겠습니다 영상 중간에 얼굴을 예쁘게 잘생기게 그리는 방법에 대해서도 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 드로잉제이 채널이 드디어 구독자 10만명을 달성했습니다 빰빠라밤 빰빰빰 빰빠라밤 부족한 저의 그림과 채널을 응원해 주셔서 정말 정말 감사합니다. 구독자님들의 격려와 응원이 없었다면 채널 운영을 계속 할수 없었을 거라고 생각합니다. 여러분들의 성원에 마음 깊이 감사드립니다. 오늘 그림은 샤프로 연하게 스케치를 한 다음에 연필 콘테를 주로 사용해서 그렸습니다. 눈동자의 하이라이트 부분은 비워두고 손에 힘을 주고 진한 색을 올립니다. 힘을 강하게 줘야지 진한 색이 나옵니다. 그렇다고 또 너무 세게 힘줘서 그리면 연필심이 부러질 수 있으니까 힘이 부러지기 직전까지만 힘을 줍니다. 어느 정도 힘을 줘야 될지 잘 모르겠으면 일단 연필심이 부러질 때까지 힘을 강하게 줘서 써보고 그 힘을 기억했다가 적절하게 조절해서 사용하시면 됩니다. 눈 흰자 바깥쪽 부분을 진하게 해서 중간으로 올수록 밝아지게 그라데이션 합니다. 그러면 눈 아래의 둥근 입체감을 잘 살릴 수 있습니다. 붓에 흑연가루를 묻혀서 눈 주변 피부 톤을 올려줍니다. 연필선을 사용하는 것보다 더 부드러운 톤을 표현해야 될때 붓을 사용해서 그리면 좋습니다. 눈썹 위치를 표시한 다음에 눈썹 방향으로 선을 사용하면서 초벌 톤을 올립니다. 톤을 한번더 진한 색으로 올린 다음에 붓으로 문질러줍니다. 눈썹이나 머리카락 같은 털 부분을 붓으로 문지르면 연필선은 살아 있으면서 전체적으로 부드러워지는 효과가 있습니다. 그런 다음에 털을 좀더 세밀하게 그려서 눈썹을 마무리합니다. 털털하죠? 앞쪽 머리카락을 그려줍니다. 전동 지우개를 사용해서 눈동자의 하이라이트를 쨍하게 밝은 색이 되게 깔끔하게 정리합니다. 얼굴을 그릴 때 사실적으로 담게 그리는 것도 중요하지만 기왕 그리는 거좀더 예쁘게 잘생기게 그리면 그림이 훨씬 더잘 그리고 좋아 보입니다. 특히 인물화를 선물로 그려줄 때 예쁘게 그리는 게 아주 중요합니다. 사실 예쁘게 그리는 건 간단한 것 같으면서도 실제로 해보면 담게 그리는 것하고 상충되면서 은근히 어렵게 느껴집니다. 그리는 대상의 얼굴 특징을 살려야지 담게 그릴 수 있습니다. 예쁘게 그리는 건 간단한 것 아, 씨... 너무 뾰족하게 깎았는가 봐 아무래도 너무 뾰족하게 깎으면 잘 부러집니다. 예쁘게 그리는 건 간단한 것 같으면서도 실제로 그려보면 담게 그리는 것하고 상충되면서 은근히 어렵게 느껴집니다. 그리는 대상의 얼굴 특징을 살려야지 담게 그릴 수 있습니다. 근데 눈가에 주름이 많은 사람이라고 해서 주름을 강조하면 나이 들고 쪼글쪼글해 보입니다. 할아버지 할머니 주름 많다고 주름 연락 강조해서 그려드리면 선물하고 욕먹기 딱 좋습니다. 담게 그리면 나이 들어 보이고 좀 못생겨 보여서 잘생기고 예쁘게 그리기 힘들고 특징을 무시하고 예쁘게 그리자니 닮지 않게 되는 현상이 생깁니다. 사람 얼굴마다 눈에 띄는 특징이 한두 가지 이상 다 있습니다. 광대가 큰 사람, 턱이 튀어나온 사람, 코가 큰 사람, 눈이 모인 사람 이런 특징이 강한 사람은 특징만 강조해도 금방 닮게 그릴 수 있습니다. 캐리커처 같은 경우는 이런 부분을 더 과장해서 닮으면서도 코믹하게 그리기도 합니다. 그렇지만 인물화나 초상화의 경우는 특징을 무작정 강조해서 그려줬다가는 뺨막 예쁘게 잘생기게 그려주고 싶지만 예쁘게 그리면 닮지 않고 닮게 그리면 졸 못생겼고 쉬운 일이 아니죠. 특히 선물할 목적으로 인물화를 그릴 때는 모델을 닮게 그리는 것과 예쁘게 그리는 것 중에 과감하게 예쁘게 그리는 쪽을 선택하시는 게 좋습니다. 완전 닮게 그렸어도 그림이 못생겨 보이면 반응이 떨떠름하지만 좀안 닮았더라도 예쁘게 그려주면 똑같이 생겼다고 완전 좋아합니다. 그러면 어떻게 해야지 예쁘게 그릴 수 있는지 지금부터 얼굴을 예쁘게 잘생기게 그리는 팁을 다섯 가지로 나눠서 알려드리겠습니다. 맨날 다섯 가지라 오늘 알려드리는 내용은 초보자분들에게도 도움이 되겠지만 어느 정도 그림 경력이 있는 분들이 알아두면 더 도움이 되는 방법입니다. 일반적으로 알고 있는 눈을 크게 한다거나 코를 오똑하게 그리기 턱선을 갸름하게 깎아준다든지 하는 이런 뻔한 내용은 아닙니다. 좀더 회화적인 면에서 기본이 되면서 예쁘게 그리는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 첫 번째, 좌우 대칭을 맞춰서 그립니다. 일반적으로 사람 얼굴은 좌우 대칭이 맞지 않는 경우가 많습니다. 사람들이 사진을 보는 경우는 실제 모습을 그대로 담았다고 생각하기 때문에 대칭이 안 맞아도 모델이 그렇게 생겼을 거라고 인정하고 봅니다. 물론 모델 입장에서는 자기 얼굴 대칭 안 맞는 건 생각 안 하고 사진 드럽게 못 찍었다고 뒤에서 쌍욕할 
그림은 사실적으로 그린다고 해서 무조건 똑같이 그리지 말고 대칭을 맞춰서 그리는 게 좋습니다. 눈이 짝짝이인 모델이나 콧볼 사이즈가 한쪽만 큰 사람을 있는 그대로 그리면 아무리 정확하게 측정해서 그려도 그림의 형태가 틀려서 잘못 그린 걸로 보입니다. 그래서 그림을 못 그렸다고 욕을 먹습니다. 실제 모델이나 사진을 보여주면 그때서야 아 원래 이렇게 생겼구나 하고 수긍합니다. 대칭을 맞춰서 그리면 그림 속 주인공이 실물보다 훨씬 예쁘게 보이고 형태도 완벽하게 느껴져서 좋은 평가를 받을 수 있습니다. 두 번째, 눈썹과 눈, 코하고 입의 가로 기울기를 일치되게 해서 그립니다. 단순하게 보면 좌우 대칭하고 비슷한 개념입니다. 한쪽 눈썹 끝이 올라간 사람, 한쪽 콧볼이 내려온 사람, 한쪽 입꼬리가 올라간 사람, 이런 얼굴을 있는 그대로 그리면 얼굴의 수평 기울기가 틀어져 보이고 못생겨 보입니다. 왼쪽 눈 끝에 꼭지점을 찍고 오른쪽 눈 끝에 꼭지점을 찍어서 직선으로 연결하면 눈의 가로 중심축 기울기가 됩니다. 이 기울기에 맞춰서 눈썹하고 코, 입의 기울기도 통일해줍니다. 여기서 코는 아래쪽 콧볼의 기울기를 말합니다. 콧대를 말하는 게 아닙니다. 얼굴 가로 기울기를 통일해서 스케치한 다음에 기울기를 유지한 채로 입꼬리를 올리든지 눈썹이 처진 부분을 그리면 얼굴의 형태가 더 정확해 보이고 예쁜 얼굴이 됩니다. 세 번째, 눈동자와 입술의 색을 실제 모델보다 좀더 진하게 그립니다. 미친듯이 진하게 그리라는 거 아닙니다. 실제보다 조금만 더 진하게 그리는 겁니다. 그렇게 하면 생기 있는 눈이 되고 핏기 도는 선명한 입술이 되기 때문에 실제보다 더 예뻐 보입니다. 배우들 아프거나 힘든 모습 연기할 때 입술 색을 연하게 분장하죠. 그림에서는 그 반대로 한다고 생각하시면 됩니다. 입술 색이 연한 사람을 그린다고 할때 아주 살짝 실제보다 더 진하게 톤을 넣어서 그려주면 얼굴 전체에 생기가 돌고 예쁜 얼굴이 됩니다. 눈동자와 입술의 톤을 진하게 하면 상대적으로 하이라이트는 더 밝게 느껴지기 때문에 반짝거리는 눈과 촉촉한 입술이 됩니다. 그래서 더 예쁘고 생기있는 얼굴을 그릴 수 있습니다. 네번째, 눈썹을 그릴 때좀더 신중하고 정교하게 그려야지 예쁜 얼굴이 됩니다. 그림을 가르쳐보면 눈코입은 정말 열심히 그리는데 눈썹은 대충 톤 넣고 털 방향으로 선 쭉쭉 넣어서 대충대충 마무리하는 경우가 정말 많습니다. 예쁜 얼굴을 그리는 데는 눈썹의 역할이 생각보다 중요합니다. 눈코입에 비해서 눈썹은 별거 아닌 것 같이 보여도 눈썹의 굵기나 털의 모양에 따라 인상이 완전히 바뀔 수 있습니다. 눈썹의 두께와 털 방향, 털의 질감 표현이 잘 돼야지 얼굴 전체 인상을 선명하고 예쁘게 그릴 수 있습니다. 마지막으로 다섯 번째, 콧볼과 콧구멍을 정확하고 사실적으로 자연스럽게 그려야지 예쁜 얼굴이 됩니다. 그림을 어느 정도 그린 경력자 분들도 콧구멍은 신경을 많이 쓰지 않고 그냥 진하게 톤을 넣어서 대충 그려서 그림을 마무리하는 경우가 의외로 많습니다. 그림 경력이 있는 분이 콧구멍을 성의 없이 그리게 되면 얼굴에서 눈에 띄는 중요한 부분을 잘 그렸기 때문에 어디가 잘못된 건지 찾기도 힘듭니다. 근데 그림이 어딘가 모르게 묘하게 못생겨 보입니다. 그럴 때는 콧구멍을 확인하면 됩니다. 연필 초상화를 연습하시는 분들 대부분이 정면 얼굴을 그리는 경우가 많습니다. 그럴 경우 콧구멍이 안 보이는 경우가 많고 보이더라도 세밀하게 그릴 생각을 못합니다. 그러다 보니까 나중에 어느 정도 경력이 쌓여도 코와 콧볼을 정확하게 그리지 못하게 됩니다. 눈이나 입처럼 선명하고 눈에 확 띄게 진하게 그리라는 게 아닙니다. 정확하게 그리라는 겁니다. 대표적으로 많이 실수하는 경우는 콧구멍 라인을 너무 선명하게 그리거나 콧구멍을 습관적으로 그냥 동그랗게만 그리는 경우도 있고 콧볼 라인을 진하게 그리기도 합니다. 이세 가지 흔하게 저지르는 실수를 하게 되면 얼굴 다른 부분을 흠잡을 데 없이 잘 그렸다 해도 조금 못생긴 얼굴이 됩니다. 콧구멍의 모양을 정확하게 관찰해서 색이 진한 부분과 좀덜 진한 부분 경계가 선명한 부분과 흐릿한 부분을 아주 디테일하고 자연스럽게 그려야지 실물보다 훨씬 더 예쁜 얼굴을 그릴 수 있습니다. 제가 유튜브를 시작하게 된 계기는 단순합니다. 유튜브로 돈을 벌수 있다고 해서 시작했습니다. 거의 은퇴 수준으로 놀며 쉬며 지내던 중에 금전적인 투자를 해서 새로운 일을 시작하기보다는 가진 능력으로 유튜브 크리에이터라는 제2의 직업을 가져보겠다는 생각으로 유튜브를 시작했습니다. 별다른 준비도 없이 무작정 시작한 유튜브 채널이 이만큼 성장했으면 기뻐해야 되는데 솔직히 마냥 기쁘지만은 않습니다. 유튜브 랩 채널에서 교육 채널은 채널 성장도 늦고 광고 수익도 높지 않다고 하는 걸 봤었습니다. 저는 그림과 교육을 합쳐놔서 그런지 더 심하게 수익성이 떨어집니다. 제가 예상했던 수익과는 엄청난 갭이 있습니다. 채널을 계속 유지하기 힘들 정도입니다. 여러분의 응원과 격려만으로도 많은 힘이 되지만 금전적인 부분이 해결되지 않으면 아무래도 계속해서 채널을 운영하기가 힘들 수밖에 없습니다. 앞으로 여러가지 다양한 시도를 하면서 금전적인 부분을 해결해 나가는 것이 중요한 과제로 남았습니다. 구독자 10만 달성을 계기로 좀더 분발해서 돈 되는 방향으로 돈 떠보는 행보를 해나갈 계획입니다. 
여러분에게 좀더 재미있고 도움이 되는 그림 유튜버가 되기 위해 쎄빠지게 노력하겠습니다. 계속 지켜봐 주시면서 더 많은 성원과 격려 보내주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 오늘 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.